Muy buenas a todos, espero que estén muy bien, les doy una gran bienvenida a un nuevo video del canal y en este caso tenemos a la GTX 1650 Super, que es una GPU de gama de entrada que promete mover títulos actuales con un consumo bastante bajo. Vamos a hacer un repaso de las características generales que tiene y vamos a probarla en varios títulos en 1080p. Quédense para ver todos esos detalles. La GTX 1650 Super es una gráfica que fue lanzada en noviembre del 2019. Es una GPU diseñada bajo el proceso de arquitectura Turing, un proceso de fabricación a 12 nanómetros. La misma contiene 4 GB de memoria GDDR6 a una frecuencia de 1500 MHz. Su frecuencia base de núcleo es de 1530, mientras su frecuencia bus llega a los 1725 MHz. Puede llegar a tener un consumo de 100 watts y se encuentra normalmente en un diseño de un conector de 6 pines. Este modelo en cuestión trae un conector DisplayPort, un puerto HDMI y otro DVI en un diseño Dual Slot. En el mercado de segunda mano a la fecha de este video se consigue entre 60 y 70 mil pesos argentinos, aproximadamente entre 300 y 350 dólares. En cuestiones de rendimiento se asemeja a una GTX 980. Luego de esta síntesis vamos a las pruebas de varios títulos actuales que se llevaron a cabo en 1080p.
five left. Finalizando las pruebas, podemos llegar a la conclusión de que es una gráfica que tiene la potencia suficiente para mover juegos actuales de requisitos medios y algunos triple A. Todo esto con un consumo sustancialmente bajo. Se ve prometedora para seguir moviendo títulos que se lancen en 2022. 
En cuanto a su valor, es algo para pensar ya que en el rango de su precio se podría encontrar la GTX 1060 con un consumo parecido o la GTX 980 Ti que a pesar de ser más vieja, rinde más pero consume casi el doble. Espero que este video les haya sido de ayuda para tener un pantallazo general sobre la misma. Si les gustó el video los invito a suscribirse y a dejar un like que me ayuda un montón. Mi nombre es Matías, les deseo unas lindas fiestas y nos vemos en otro video de Locos por el Hardware.